Pourquoi la quasi-majorité des espèces vivantes, plus de 95%, ont adopté la sexualité comme mode de reproduction Pourquoi des organismes qui pouvaient se reproduire très efficacement, tout seuls, par simple division, ont-ils choisi un système bien plus coûteux, moins efficace, un vrai gaspillage d'énergie et de temps, la reproduction succiée quelle est la relation entre le parasitisme, la prédation et la sexualité Pourquoi la sexualité est-elle considérée comme l'un des plus grands mystères du vivant On ne peut parler de vraie reproduction sexuée que chez les organismes eucaryotes formés de cellules avec un noyau en fermant l'ADN et des organites bien différenciés. Ils sont apparus il y a 1,5 milliard d'années. Chez ces organismes, il peut se produire un échange de matériel génétique entre les deux parents. Mais si on définit le sexe comme un simple échange de matériel génétique, alors son origine et son invention se confondent avec l'origine même de la vie. Avant même l'apparition des premières cellules, avant même l'apparition des individus en tant que structure différenciée, isolée du milieu extérieur par une membrane, dans la soupe primordiale se produisait déjà constamment un échange de matériel génétique qui était libre dans le milieu. Les premières traces de vie, les plus anciens organismes vivants, les prokaryotes, apparus il y a 3,85 milliards d'années, sans des bactéries et des archées, sans organites et sans noyaux. Ces bactéries pratiquaient déjà trois types de sexe. Le premier, qui ressemble plus à de la prédation qu'à de la vraie sexualité, c'est la transformation. La bactérie avale simplement un fragment d'ADN libre dans son milieu et l'intègre dans son propre génome. Le deuxième est la transduction, qui ressemble à du parasitisme. Un virus infecte une bactérie donneuse. En sortant, il emporte avec lui un fragment d'ADN de la bactérie qu'il va intégrer dans le génome d'une autre bactérie. Le troisième, qui ressemble à du sexe comme on le connaît, appelé conjuguisant, une bactérie échange une partie de son ADN, appelé plasmide, avec une autre bactérie receveuse, en imitant un long tube appelé pellus, qui va permettre à la coupée du plasmide de passer dans la bactérie receveuse. Dans ces trois types de sexe, il n'y a pas production d'un nouvel individu, mais simplement transformation d'un individu déjà existant. Il peut aussi y avoir production d'un nouvel individu sans sexe, appelé reproduction asexuée ou partinogénèse par simple clonage. Une bactérie duplique son ADN, allonge sa cellule, puis se sépare en deux. Il y a production d'une nouvelle bactérie fille qui, hormis quelques mutations, est génétiquement identique à la mère. Il s'agit d'un simple clonage des copies conformes à l'original. Ce mode de reproduction est pratiqué par un grand nombre d'organismes unicellulaires formés d'une seule cellule, bactéries et protozoaires, mais existe aussi chez des organismes plus évolués, végétaux, champignons, insectes, poissons et même certains reptiles. Chez les organismes supérieurs qui pratiquent ce type de reproduction, l'ovule se développe sans avoir besoin de spermatozoïdes pour le féconder. Ces espèces sont parfaitement viables. Dans la majorité des cas, la partinogénèse est pratiquée en alternance avec la reproduction succuée. Dans un grand nombre de cas, ces espèces n'opte pour la reproduction succuée, nécessitant la présence du mâle que quand les conditions sont défavorables. Le sexe est en quelque sorte une réponse au stress. Chez ces espèces, la présence du mâle n'est que facultatif. Parmi les nombreux exemples, on peut citer les pucerons qui infestent nos cultures. Les pucerons se reproduisent par partinogénèse au printemps et en été. La femelle accouche de filles sans fécondation et sans avoir besoin de mâle, ne produit que des filles parfaits clones d'elles-mêmes. La fille en naissant 
héberge déjà la prochaine génération de filles dans son corps. La partinogénèse, au clonage, économe en temps et en énergie, permet aux pucerons d'infester très rapidement les cultures. Quand les conditions deviennent défavorables, en automne et en hiver, la femelle puceron adopte la reproduction succiée et pond des œufs qui seront fécondés par les mâles et qui, contrairement aux clones, peuvent résister à l'hiver et aux conditions défavorables du milieu. Seuls 1 à 5% des espèces pratiquent exclusivement la reproduction par clonage et ce sont toutes des espèces qui sont devenues complètement asuxiées très récemment, ils ont perdu la reproduction succiée. La perte de la reproduction succiée s'est effectivement produite plusieurs fois dans la nature. Des femelles partinogénétiques sont apparues et ont fini par rendre les mâles inutiles qui ont fini par disparaître. C'est le cas par exemple du lézard fouette queue du désert de Sonara aux états unis Chez cette espèce, qui se reproduit uniquement par partinogénèse, il n'y a plus de mal. La reproduction succiée existait, mais a été perdue au cours de l'évolution. Cette perte a dû se reproduire très récemment, car même s'il n'y a plus de mal, donc plus besoin de spermatozoïdes pour féconder l'ovule, les femelles font une parade nuptiale et un semblant de copulation. Pour stimuler la production des œufs, à de rares exceptions près, toutes les espèces strictement partinogénétiques le sont devenues très récemment, moins de 100 000 ans. Les espèces exclusivement partinogénétiques finissent presque toujours par disparaître. Pourquoi donc la reproduction par partinogénèse et une impasse évolutif. Pourquoi ce succès écrasant de la reproduction succiée Pourquoi donc une femelle mélangerait-elle seulement la moitié de ses gènes avec un autre individu, tout en ne sachant pas si la moitié de ses gènes ne coderait pas pour des maladies mortelles, alors qu'elle pourrait transmettre tous ses gènes et avoir une descendance parfaitement viable La réponse classique est que la reproduction succiée il y a un avantage qui permet le brassage génétique, donc une plus grande variabilité qui permet à la descendance de résister aux brusques changements du milieu. Nous verrons que c'est loin d'être aussi simple. Le clonage paraît tellement avantageux, tout au moins à court terme, qu'il est difficile de comprendre pourquoi le sexe est si répandu dans le monde vivant. Le principal inconvénient du sexe par rapport au clonage et ce que les scientifiques appellent le double coût du sexe, ou le double coût de la myose, ou le coût de la reproduction d'Imal, comme l'a appelé George Williams dans son livre « Sex and Evolution ». Pour mieux comprendre, supposons le cas suivant. Dans le premier cas, une femelle qui se reproduit uniquement par reproduction asexuée, par partinogénèse. Elle laissera en moyenne deux filles, toutes de parfaits clones de leur mère. À chaque génération, chaque fille engendrera elle aussi deux autres filles, toutes de même sexe et toutes des clones. Comme ils n'ont pas besoin de mâle pour se reproduire, chaque femelle transmet l'ensemble de son matériel génétique et non la moitié à la descendance. Considérons maintenant une femelle qui a adopté la reproduction succiée et qui engendrera le même nombre de descendants que la première. Comme il a besoin d'un mâle de la même espèce pour se reproduire, parmi sa descendance, 50% seront des mâles. Seules les femelles produiront des descendants à chaque génération. Ils produiront un mâle et une femelle. Sa descendance fille ne portera que la moitié de son matériel génétique, l'autre moitié provenant du mâle. Un gène, chez une femelle qui a adopté la reproduction succiée, a juste 50% de chance d'être transmis à la descendance. À chaque génération, il y aura une seule femelle, tandis que pour le premier cas de femelle partinogénétique, il y aura 2, 4, 8, 16, puis 2 puissance n fois plus de descendants que dans le premier cas de femelle succiée, soit 1024 fois plus de descendants à la dixième génération et 1 milliard de fois 
à la 30e génération. On comprend donc que si une femelle parthénogénite apparaît dans une population, elle peut très facilement submerger les autres femelles et éliminer complètement les mâles qui deviendront inutiles. Cela s'est déjà produit à maintes fois dans la nature. Ce n'est pas le seul coup que supportent les femelles. La recherche d'un partenaire sexuel est une énorme perte du temps et d'énergie qui vous expose aux prédateurs. Dans la majorité des espèces, c'est la femelle qui a la tâche la plus difficile pour assurer la descendance après la fécondation. Le mâle ne fait rien après avoir injecté son ADN et il ne contribue plus à la descendance. Pierre-Henri Gouillon qualifie le mâle d'un vrai parasite. Comment appelez-vous quelque chose qui vous injecte son ADN pour que vous le reproduisez sans rien faire d'autre et vous laisse faire tout le travail après Sinon d'un parasite. En effet, c'est exactement ce que font les virus. Pourquoi donc les femelles se laissent-elles parasiter ainsi et font même exprès de l'être Les chercheurs Otto et Lenormand, dans une publication parue dans la revue Nature en 2002, ont qualifié ce paradoxe du mystère de la sexualité. Comment la sexualité peut-elle se maintenir malgré les avantages du clonage La nature ne favorise pas l'individu le mieux adapté, mais l'individu qui est capable de se reproduire le plus et de vivre suffisamment pour atteindre l'âge de la reproduction et transmettre ses gènes aux générations futures. Il suffit que le caractère apparent qui définit cet individu plaise aux femelles. Pensez au Pound avec sa queue multicolore et aberrante qui pourtant fait tout pour attirer les prédateurs. Cela le rend-il mieux adapté à son milieu Ce caractère persiste pour la simple raison que pour le pan au mâle, il est plus important d'avoir du succès auprès des femelles que d'éviter d'être dévoré par le premier prédateur venu. On appelle cela la sélection sexuelle. La reproduction sexuée est indéniablement plus avantageuse que la partinogénèse pour plusieurs raisons. La première a été formulée par Jean Maynard dans son livre qui explique cela, non pas en termes de bonnes mutations qui de toute façon sont très rares, mais en termes de mauvaises mutations qui peuvent provoquer des maladies et qui surviennent bien plus souvent aussi bien chez les espèces sexuées que chez les espèces asexuées. Pour avoir des descendants qui ont le moins de mauvaises mutations, il faut pratiquer le sexe idéalement avec un génome le plus éloigné possible du sien. Par contre, si vous pratiquez la partinogénèse, comme vous produisez uniquement des filles parfaites copies de vous-même, ces mauvaises mutations continueront de s'accumuler au fil des générations et n'auront aucune chance d'être éliminées. C'est pour cette raison que la majorité des espèces exclusivement partinogénétiques finissent par disparaître tôt ou tard. La seule exception connue est le rotifère blénoïd qui fait exclusivement de la reproduction asexuée depuis des millions d'années. On est incapable d'expliquer pourquoi il est encore là. Le deuxième argument en faveur de la reproduction sexuée est le parasitisme. Les agents pathogènes, les bactéries et virus, mutent beaucoup plus rapidement que les organismes plus complexes qui doivent trouver le moyen de se défendre. C'est une course contre la montre qui s'engage entre le parasite et son hôte. Les parasites évoluent et mutent très vite sous la pression de leur hôte. Il suffit de voir la vitesse avec laquelle mute le virus du sida ou de la grippe. La reproduction succiée en créant des individus différents des parents permet d'éviter que les parasites déjà adaptés aux parents le soient aussi pour les descendants. S'il n'y avait pas de sexe, nos descendants auraient le même génome que nous et le taux de bonne mutation ne pourrait jamais être suffisant pour qu'au moins quelques-uns puissent résister aux agents pathogènes. On courrait irrémédiablement vers notre extinction. Même s'il représente un grand gaspillage et une énorme perte d'énergie pour les femelles, la reproduction succuée est incontestablement dans l'intérêt de l'espèce à long terme. La partinogénèse a indéniablement aussi des avantages. Il suffit de voir la vitesse avec laquelle les pisserons envahissent les cultures. 
mais à très long terme, la reproduction asphyxiée, sans aucun brassage génétique, peut conduire l'espèce à l'extinction. Cela risque-t-il de nous arriver aussi L'apparition d'une femelle partinogénétique est-elle possible chez les mammifères et chez l'homme Plusieurs cas de partinogénèse ont été occasionnellement observés chez certains animaux qui pourtant ont adopté la reproduction succiée comme seul mode de reproduction depuis longtemps. Une étude publiée par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam en 2003 dans la revue Heredity montre un cas de partinogénèse facultatif chez une femelle piton. La reproduction asexuée est pourtant très rare chez les reptiles. Un autre cas spectaculaire de partinogénèse a été documenté par la chercheuse Christine Dujon de l'Université de Queensland en Australie dans la revue Scientific Report en 2017. Il s'est produit chez une femelle requin zèbre qui vit en solitaire depuis plusieurs années dans un aquarium en Australie. D'autres cas ont été observés chez d'autres espèces de serpents, raies, dragons de Komodo. Mais on n'a jamais observé de cas de partinogénèse confirmée chez les mammifères. Ce qui se comprend facilement, comme on l'a vu précédemment, les oiseaux et les mammifères sont apparus plus tardivement que les autres groupes et toutes les lignées capables de partinogénèse finissent dans un cul-de-sac évolutif. Pourtant, le 5 juillet 1996, une équipe de recherche de Sir Williams et Kit Campbell de l'Institut Roslin et d'Ambourg en Écosse ont pu réaliser le premier clonage artificiel d'un mammifère, la Brobidoli. Depuis ce moment, on sait qu'une partinogénèse n'est pas complètement impossible chez les mammifères. C'est bien sûr un clonage artificiel fait dans des conditions très particulières. Cela ne prouve absolument pas que la nature sera capable de faire la même chose. Mais peut-on imaginer le scénario suivant Une soudaine mutation apparaît chez une femme humaine qui la rend naturellement partinogénétique. Sa descendance, au bout de seulement quelques générations, on va l'espèce humaine et finit par faire disparaître tous les hommes du sexe masculin. La grande majorité des scientifiques ne pensent pas qu'une mutation à elle seule soit capable d'engendrer une partinogénèse avec des descendants viables chez l'espèce humaine. Pierre-Henri Goyon pense que si cela arrivait, ce serait plutôt par l'intermédiaire de changements physiologiques transmissibles appelés transformations épigénétiques induits par des substances chimiques comme les perturbateurs endocriniens. En effet, les perturbateurs endocriniens peuvent induire des anomalies sexuelles transmissibles sur plusieurs générations. Le cas le plus connu est le cas du médicament distelben donné aux femmes enceintes dans les années 70 et interdit depuis, qui a engendré des anomalies génétiques chez des filles de trois générations, même s'ils n'ont jamais pris ce médicament elles-mêmes. La DN n'a pas muté, mais l'expression des gènes a été modifiée par des substances chimiques. Vous trouverez les liens pour consulter tous les livres et les articles qui ont servi à cette vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo.